。各位朋友，大家好，我叫介庸，就是一介平庸。今天我在温哥华为大家表演一个家庭烧鸭。Let's go。温哥华买的鸭呢，都是冰鲜的，没有新鲜的鸭子。那我们买回来以后呢，一定要清洁一下。买的时候也要注意，不要买到那个老鸭，要买那种叫嫩鸭。老鸭呢，只能用来煲汤或者是红烧，要煮很久才能搅得动。洗的时候呢，要注意把那个肺啊全部掏出来。经常呢，杀鸭那个工厂呢，它那个肺都掏不干净的，所以一定要把它清干净。清干净以后呢，我们稍微把这只鸭改一改翅膀啊那些呢，就可以下点盐下去腌一下，给它留一点底味，腌个大概二十分钟。在这个腌制的过程当中呢，我们就先调一个叫消鹅汁，消鹅汁呢就主要的成分就是蒜蓉，那我们就多一点蒜蓉嘛。倒完蒜蓉以后呢，我们就拿个碗装起来啊，再放那些其他的调味料。先放点糖呢，再下点这个五香粉，再放点胡椒粉，再放点这个是砂姜粉。这个是酱油，再来点绍庆酒，再加一汤匙的海鲜酱，再来一汤匙的楚侯酱，再加这个人参粉啊，因为我没有这个甘草粉，我就放人参粉。广州那边呢，他们是放这个甘草粉的。这样把这个酱呢，就稍微给它搅拌一下，最后还再加一点点蚝油更好。那你这个时候呢，你可以试一下味的，如果不够咸的话呢，还可以加一点呃盐呢、啊，这样啊，如果够咸就不用了。温哥华的烧鸭呢，就不能跟中国那边比了，因为这个鸭子买回来已经没有脖子了。所以就没办法充气了，啊，因为那个充气呢，它是从那个脖子吹那个气进去，完了以后把脖子绑起来。那现在连脖子都没有，没办法绑。那我们现在呢，就用一根烧鹅针呢，给它缝起来。前面那个脖子这个口呢，给它封住。这个要封得很好才行呢。防止它漏这个汁啊，因为等一下我们还要倒很多那个烧鹅汁在里面。如果你这个封的不好的话呢，它会漏那个汁，汁里面有糖，有糖就比较容易烧焦。现在就把那个烧鹅汁呢，就放到那个内腔里面。放完以后呢，我们还要用瓷羹呢，在里面搅拌搅拌，让它每一个地方整个胸腔呢都有这个。烧鹅汁，那再加一点点水进去，可以封口了。加水的目的呢，就是让这个烧出来的鹅呢，呃，水分在那个肉里面，它不会蒸发掉。这个封口呢，就跟缝衣服一样的，慢慢封啊，一定要把它封住。最后一针呢，就把针呢就插到那个鸡肉里面，这样就不会掉了了。封完口以后呢，我们就开始呃给这个鸭皮呢就叫梳针了。为什么要打孔呢？就打孔的目的呢，就是让它鸭皮下面的油呢可以从这个口里面流出来。鸭皮呢是不会没有次序的爆裂，这样的话，这个鸭子的外观就比较好看，主要是这个目的。打这个针呢，要打得均匀一点啊，而且在每一个地方都要打到，特别是那些犄角旮旯的地方也要把它打掉。下一步呢，我们就要准备一个大锅，深一点的，要准备烫这个鸭皮。另外呢，我们还要煮一个糖浆。那个糖浆呢，到时候呢就放在这个鸭皮上面。糖浆的配方就是两百克水，一百克醋，半斤的白砂糖，这样给它煮，煮到稠。开水呢，开锅以后呢，我们就可以烫这个鸭皮。这个水呢，最好加一点小苏打下去
啊，这样这个皮呢会洗得更干净啊，两头给它泡一泡就可以了，不能让那个鸭皮呢烫到出油。糖浆也做好了，那我们就把鸭子呢挂起来，大概两个小时风干以后呢，就可以上这个糖浆。上完一次以后呢，还要等两个小时再上多一次，总共上两次糖浆就可以了。烧鸭的炉温呢是华氏三百八十度，烧四十五分钟，再调到四百二十度，再烧十分钟，这样就可以出炉。出炉放凉以后就罕见上碟，这个烧鸭就做好了。这个视频就到这里，如果你喜欢，请帮我点赞、转发、评论、加关注。欢迎你来温哥华，借用代理，玩好吃好。还了解加拿大历史文化。